Un saludo enorme. 45-30-93. Bueno, además de la rural, además del básquet de atlético, además del fútbol, todo eso, hubo internas radicales. Sí, ayer hubo internas a nivel provincial eh, y en 9 de julio el, el oficialismo retuvo el título, retuvo el, el comité. Así que tenemos acá a la nueva presidenta a partir de el mes de diciembre, diciembre ¿no? Diciembre. Romina López, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, gracias Juan por la invitación. Sí, sí, a partir de diciembre, generalmente después de cada elección, que suele ser siempre en octubre, uh -huh. eh, una vez que por lo general asume el Comité Provincia, las nuevas autoridades, empiezan ya los, los diferentes distritos de la provincia a hacer justamente la renovación de a asumir los nuevos claro, los renovación nuevos, y cambio es renovación y cambio sí. exacto pero bueno todavía sí falta porque suele ser mediado de diciembre más o menos bien así te que, da tiempo para descansar esperemos <risa> sí 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 da tiempo para descansar así que bien sigue Dieguito por ahora que se quede ahí tranqui que, que no se apure <risa> bueno hablamos en la previa que el primer desafío para el radicalismo por lo menos a nivel local, imagino que a provincial también, pero a nivel local, era que la gente vaya. Así es. Si bien fueron dos listas, es decir, bueno, pero que vayan el domingo. Tarea nada fácil. Eh, resultó, y de acuerdo a los números finales, que te pido Nacho que me lo, me lo digas, pero eh, casi se repite el número, no se repite, pero estuvo no tan lejano lo que fue el 21. Tal cual, tal cual. La verdad que contentos con, con la cantidad de gente que se acercó a votar. Eh, como decías, era un poco la, la lucha que teníamos era que la gente se acerque, por lo que hemos hablado en varias oportunidades, que entendíamos que no era el mejor momento para una elección, pero se acercó, se acercó casi 900 personas, 870, 880 personas, eh, fueron 1.100 en la elección del 21, pero también hay otra realidad, el padrón es menor, el de esta elección al del 2021, uh -huh. así que en proporciones el 20% de los afiliados se acercaron, que es mucho más de la media histórica, lo cual creo que marca un, un respaldo a nuestro partido, a la vida interna, a que el afiliado radical le interesa. Entonces, contentos que el domingo ayer haya sido una jornada tan importante para nuestro partido, donde no hubo ningún inconveniente, donde las autoridades de mesa estuvieron bien y todas las mesas estuvieron de forma perfecta, donde tuvimos una convivencia los distintos espacios políticos, las dos listas en Pugna, la verdad, muy bien, y fue el afiliado que se acercó y eligió qué conducción quería. Eh, y la diferencia que se sacó, por unos 500 y algo, los otros prácticamente, no sé los números finales, tenía algunos eh, que no eran los definitivos, pero 500 y algo. 300 y, votos más o menos de diferencia. De diferencia. Sí, eh, no recuerdo mal, 300, ¿no? Cerca de 300. Sí, sí. Sí, sí, 300 votos. Sí, sí, un... ¿Eran más o menos lo que esperaban ustedes? ¿O les sorprendió el resultado? Yo creo que sorprendió el total del número de, de afiliados que se acercaron justamente. ¿Que haya tantos por, radicales? Claro, porque. Eh, no, no, que haya tantos <risa> radicales, no, que se hayan acercado el número final de la gente que se acercó. Había contexto de domingo, familiar, era el cierre de, de la exposición rural. Claro, por eso había varias Entonces, cosas. Entonces había varias cosas que justamente vos las nombraste antes de empezar la nota, y entonces vos decís, esto no es obligatorio, esto es compromiso, es compromiso con el partido. Entonces en la sumatoria de las dos listas, eh, creo que fue sorpresivo justamente eso, la cantidad de gente que, que se acercó, ya sea para una o para la otra lista, ¿no? Sí. En el total. Bien, eh, ¿y ahora qué? Bien, ahora... ¿Y ahora qué? Lo miro a Palacio como referente, ¿no? De, eh... Del espacio, ¿no? Eh, eh, en primer eh, punto... Juan, obviamente, convocar a todo el radicalismo, Romy es, es una persona eh, de, de unidad abierta, donde entiende y entendemos todos como espacio político, que queremos que todo el radicalismo junto, y no solo el radicalismo, sino más sectores se sumen a una propuesta política. Como lo dijimos nosotros, un espacio que tiene un proyecto político, que tiene una idea, que la desarrolla y trabaja en pos de eso, y claramente el afiliado optó por esta idea. Entonces, ahora es convocar a todos los espacios a que una vez que se dijo, bueno, este respaldo de que queremos trabajar de esta manera, como lo venimos haciendo, eh, con coherencia, con una idea clara, con manifestaciones claras en relación a nuestra, a cómo estamos, repito, la relación que tenemos con el Ejecutivo Municipal, qué es lo que pensamos de Juntos por el Cambio, 
eh, qué trabajo que queremos eh, tener un radicalismo mucho más fuerte de cara a la sociedad, bueno, el afiliado eligió eso. Así que ahora es trabajar en pos del mandato que nos dieron los afiliados y convocar a todos los espacios, ya creo que se institueo, que este es el camino que quieren los radicales de 9 de julio. Bien, eh, siempre preguntamos en la previa, ¿no? en estos días, eh, con ustedes, con la otra lista, el día después, el día de hoy, hoy, lunes, 7, ¿m? el que gana, dirige, comanda, el que pierde, acompaña. Y ya es una decisión de... De, de la otra del otro sector yo creo que sí yo creo que sí vamos a ver cuando eh, se dé la, el cambio de autoridades y demás ayer la verdad que se trabajó en nada en sintonía con mucho respeto eh, gente de, de, de la otra lista enseguida vinieron a saludar la verdad que fue una, una convivencia siempre tenemos eh, cuando se termina cuando son las seis de la tarde aplaudimos se pone la marcha radical eh, fue una, una, una linda jornada vamos a ver de acá el mad en diciembre cuando se hagan insisto hoy son todos partes hoy en este actual comité que es de unidad que es hasta diciembre eh, son todos partes eh, como ya te lo he dicho en su momento si hicieron uso o no de, de eso ya es, es un tema de, de la otra lista o de los otros sectores. Veremos de, de, en diciembre, de cara a diciembre en adelante, eh, que yo creería que sí, eh, pero bueno, depende de ellos. Nosotros estamos abiertos a, a recibirlo, no hay duda. Bueno, eh, los invito mañana, la seguimos en zona cero, ¿eh? para hablar del rosqueo, de los que participaron, lo que fueron. Lo que no te gusta a vos, ¿Eh? lo que te va a pesar. Lejos, ¿no? Como dice Guillermo Aranda, lejos está de mí hablar de esas cosas. ¿eh? Pero hubo remis, hubo concejal que llegó a, fa a, a familia a votar, concejal de otro partido, ¿no? Uh -huh. que, yo, que aparentemente el radicalismo familiarmente está muy insertado en muchas familias de, del partido. ¿eh? Pero bueno... Y no digo partido, pues no solo acá, en Dudiñac, en distintos lugares también, ¿no? Así que, bueno, de, de esas cosas. Y cómo quedan parados también todo, mm. todo eso y esa parte, ¿no? Eh, pero eso lo hablamos mañana en Zona Cero. Dale, ¿eh? dale, dale, dale. Gracias por venir. No, gracias a vos, Juan. Muchas gracias.